हेलो वंशी लवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ एक और न्यू फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ बहुत लोगों का कहना था कि आप हिस्टोरिकल फैन फिक्शन शेयर करो तो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग थे जिन्हें मॉडर्न फैन फिक्शन सुनना था ओमेगा वेइंग और अल्फा वांगजी वाला मैं अभी शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी उसके फोर चैप्टर्स और रह गए हैं तो जब वो कम्प्लीट हो जाएगा फिर मैं उसको शेयर करूँगी आज जो मैं फैन फिक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है रॉन्ग टर्न राइट प्लेस इस फैन फिक्शन में हम एक मॉडर्न वेइंग को देखने वाले हैं जिसने रॉन्ग टर्न ले लिया है और वो गलती से कल्टिवेशन वर्ल्ड में पहुंच गया है अब मॉडर्न वेइंग और कल्टिवेटर लॉन्गवांग जी की लव स्टोरी वो भी क्लाउड रेसेस में किस तरीके से डेवलप होगी ये आपको इस फैन फिक्शन में देखने को मिलेगा मॉडर्न वेइंग को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि ये क्लाउड रेसेस है लेकिन हमेशा की तरह लान वांग जी उसके साथ है लेकिन एंड में ये देखना होगा कि वांग जी वहींग के साथ मॉडर्न वर्ल्ड में आ जाएगा या वहींग वांग जी के साथ कल्टिवेशन वर्ल्ड में ही रुक जाएगा अब ये जानने के लिए तो आपको स्टोरी को पूरा एंड तक सुनना होगा स्टोरी में टोटल सिक्स चैप्टर्स हैं स्टोरी कंप्लीटेड है एंड द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज डायमंड ब्रूज स्टोरी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी तो स्टोरी का पार्ट वन शुरू करते हैं स्टोरी की शुरुआत होती है वहींग से जिसे कोई आइडिया नहीं था कि उसने कौन सा रॉन्ग टर्न ले लिया है जो वो ऐसी जगह आ गया है वो तो एक स्टोर में था जहाँ वो रास्ता खो गया अब अचानक से वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी सारे ट्रीज हैं जिन्हें देखकर वो सोचने लगता है क्या ये कोई पार्क हो सकता है लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो कोई भी इतना फैंसी पार्क नहीं है वहीं रात के ग्यारह बजे अपने घर से स्टोर के लिए निकला था लेकिन अब वो चलते चलते एक ऐसे फॉरेस्ट में आ गया था जो उसके लिविंग एरिया में शायद ही एग्जिस्ट करता होगा वो यंग सोच रहा था कि जब वो वापस घर लौटेगा तो वेंचिंग इतनी रात को उसे भटकने के लिए सच में बहुत डांट लगाएगी वो यंग वेंस के साथ रहा करता था वेंचिंग और उसके छोटे भाई वेंग के साथ वो यंग जब आगे जाने लगता है तो उसे एक माउंटेन की शेप जैसा कुछ दिखाई देता है वो मन में सोचने लगता है क्या मैं किसी अर्बन एरिया में आ गया हूँ और मुझे इस माउंटेन को क्लाइम करना चाहिए या यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए ये कहीं से भी मेरे घर के आसपास का एरिया तो नहीं लगता लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से फिर भी वो उस माउंटेन को क्लाइम कर लेता है वो देखता है कि आगे का रास्ता एक कोर्ट की तरफ खुल रहा था जिसे देखते हुए वो एकदम शॉक रह जाता है वहाँ की सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल एंशियंट लुकिंग थी जो एकदम गॉजियस ब्यूटीफुल टेम्पल्स जैसी दिख रही थी वो सोचने लगता है कि कहीं मैं किसी टूरिस्ट प्लेस पर तो नहीं आ गया हूँ वो यंग सोचने लगता है क्या इस तरह मिडनाइट में दरवाज़ा खटखटाकर किसी से डायरेक्शंस के लिए पूछना क्या ये ठीक होगा क्या कोई जागा होगा क्या इस टेम्पल जैसे दिखने वाले घर में कोई रहता भी होगा वो यंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे फील होता है कोई तो है जो उसे देख रहा है जब वो यंग टर्न होता है तो उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है उसकी नज़र एक रेडिकुलसली हैंडसम मैन पर पड़ती है मून में जो और भी ज़्यादा शाइन कर रहा था वहींग सोचने लगता है इसको देखकर तो मुझे मॉडल्स की याद आ रही है फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं क्या इतने लंबे वाइट गाउन में इसे गर्मी नहीं लग रही और इसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है क्या मैं किसी सेट पर आ गया हूँ जहाँ कोई शूटिंग चल रही थी ये ज़रूर कोई हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही होगी और ये उसका मेन हीरो होगा वहींग ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी वांगजी वॉल से जंप लगाता है और सीधा वहींग के सामने आकर खड़ा हो जाता है वांगजी एक गहरी वॉइस में उससे कहता है तुमने वार्ड्स को कैसे पार किया तुम सनसेट के बाद एंट्री नहीं ले सकते वहींग सोचने लगता है वार्ड्स ये क्या है क्या ये एक्टर्स के बात करने का कोई नया तरीका है वहींग मुस्कुराते हुए उससे कहता है तुम्हें भी गुड इवनिंग आज मून कितना ब्यूटिफुल लग रहा है ना वहींग अभी भी मुस्कुराता ही रहता है लेकिन वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे वहींग सोचने लगता है मेरा चाम अक्सर लड़कों पर काम करता है तो इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा वहींग नर्वसली अब उससे पूछता है मुझे लगता है कि मैंने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया है दस मिनट पहले की ही बात है मैं किसी स्टोर में था अब अचानक से मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ हर जगह ट्रीज हैं ये जगह कोई फिल्मिंग सेट जैसी लगती है या फिर कोई टेम्पल क्या यहाँ मोंग रहते हैं क्या तुम भी एक मोंग हो अगर तुम सच में एक मोंग हो तो तुमने अपना ब्यूटीफुल फेस वेस्ट कर दिया वो यंग उससे और भी बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वो एकदम शांत रह जाता है जब वो देखता है कि वांग जी उसकी बातों को नहीं सुन रहा था बल्कि वो वहींग की थाइस को देख रहा था वहींग ने बास्केटबॉल शॉर्ट्स पहने हुए थे 
वांग जी तुरंत अपनी नज़र हटा लेता है और फिर से वही अपना रिजिट पोस्टर लेकर खड़ा हो जाता है और वो वहींग से गुस्से में कहता है इनडिसेंट वहींग गुस्से कहता है वेट तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वो अपने आउटफिट की तरफ देखता है उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे और टी शर्ट पहनी थी जो कहीं से भी इनडिसेंट या इम्प्रॉपर नहीं लग रहा था वो सोचने लगता है हो सकता है इनके टेम्पल का ये कोई रूल हो उसने एक जगह पढ़ा था कि हम चर्च में अपने शोल्डर्स को कवर किए हुए बिना नहीं जा सकते तो वो वांग जी से अपोलोजेटिकली कहता है मुझे माफ़ कर दो मैं तुम्हारे टेम्पल में इस तरह आ गया लेकिन यहाँ और कोई नहीं है सिर्फ हम दोनों हैं प्लीज़ किसी को मत बताना क्या तुम मेरी इतनी सी मदद कर सकते हो हो सके तो मुझे आस के मेट्रो स्टेशन तक पहुँचा दो मैं अपने घर चला जाऊँगा वांग जी अभी भी वही के इन डिसेंट लुक की तरफ नहीं देख रहा था वो उससे कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ हो वही उससे कहता है नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं खो गया हूँ और अपने घर वापस नहीं जा पा रहा हूँ वांग जी उससे कहता है तुम खो गए हो वही कहता है हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ वांग जी उससे कहता है तुम गोसू के क्लाउड रेसेस में हो जो लैंड क्लैंड का रेजिडेंस है वहींग शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है क्या कहा तुमने मैं कहा हूँ वांग जी उससे कहता है क्या तुम्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है वहींग सोचने लगता है क्या ये आदमी उससे किसी तरीके का मजाक कर रहा है ये क्लाउड रिसेस क्या है मैंने कभी भी इस जगह का नाम नहीं सुना और गुसू क्या ये कोई डिस्ट्रिक्ट है कोई विलेज है या सिटी है ऐसा सोचकर वहींग वांग जी से पूछता है क्या गुसू शांग के आस कहीं है वांग जी उससे कहता है मुझे नहीं पता कि शांघाई कहाँ है माउंटेन से नीचे साई टाउन पड़ता है तुम जब आ रहे होंगे तो रास्ते में तुमने देखा होगा वहींग फिर सोच में पड़ जाता है साई टाउन यानी एक और ऐसी जगह जिसका नाम उसने नहीं सुना है वहींग एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था उसके हाथ में एक बैग भी लगा हुआ था जो उसे अब काफ़ी हैवी फील होने लगा था एक लंबे साइलेंस के बाद वांग जी उससे पूछता है तुमने प्रॉपरली कपड़े क्यों नहीं पहने हैं वहींग को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी उसे इंसर्ट कर रहा था वो वांग जी से कहता है ड्यूट मेरी बात सुनो मुझे नहीं पता कि तुम इस टेम्पल से लास्ट टाइम कब बाहर निकले थे लेकिन बाहर की दुनिया जाकर देखो लोग अब ऐसे कपड़े नहीं पहनते इतने लंबे रोब्स अब कौन ऑल द टाइम पहने रहता है वांग जी उससे कहता है मैं नाइट हंट के लिए फ्रीकुंटली जाता रहता हूँ और मैंने पहली बार किसी को इस तरीके के कपड़े पहने हुए देखा है वो भी पब्लिक में वहींग उससे कहता है नाइट हंटिंग अब ये क्या है क्या तुम अंधेरे में रात के समय डियर का शिकार करने के लिए निकलते हो यही नाइट हंटिंग है वांग जी अब उससे पूछता है क्या तुमने कल्टिवेटर्स के बारे में नहीं सुना है वहींग कहता है तुम्हारे कहने का मतलब जो ड्रामास में होते हैं वांग जी के फेस एक्सप्रेशन अभी तक बिल्कुल नहीं बदले थे वहींग अब इस कॉन्वर्सेशन से थक रहा था उसे बस कैसे भी घर जाना था वहींग को जब लगने लगता है कि इस आदमी से उसे कुछ नहीं पता चलने वाला मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जगह है तुम मेरी मदद भी नहीं कर पा रहे हो क्या तुम मुझे एटलीस्ट अपना फ़ोन दे सकते हो मैं अपनी रूममेट मेट को कॉल करता हूँ और उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं मरा नहीं हूँ फिर मैं तुम्हें आगे तंग नहीं करूँगा माउंटेन से नीचे वापस चला जाऊँगा अगर मुझे सोना पड़ा तो मैं ट्री के नीचे सो जाऊँगा वांग जी उससे कहता है मुझे तुम्हारी वकेबुलरी समझ नहीं आ रही है फ़ोन क्या है मैं नहीं जानता वहीं गब उस हैंडसम मैन को घूरे जा रहा था वो अपनी आंखें रब करने लगता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है मेरे पास फ़ोन नहीं है कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ हूँ मैं जिस दुनिया में हूँ वहाँ हॉटेस्ट मॉन्क रहते हैं जो मुझे शॉर्ट्स पहनने के लिए इंसल्ट कर रहे हैं मेरा क्या होगा मैं खुद नहीं जानता ऐसा कहकर वहींग जान रोने की नौटंकी करने लगता है वहीं की ऐसी हालत देखकर वांग जी थोड़ा हेजिटेट करते हुए उससे कहता है एक नॉन कल्टिवेटर को अंधेरा हो जाने के बाद बाहर नहीं घूमना चाहिए तुम चाहो तो आज रात को यहाँ रुक सकते हो मॉर्निंग में तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुम अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ आए थे जब तुम्हारी पनिशमेंट कम्प्लीट हो जाए फिर तुम यहाँ से वापस जा सकते हो वहींग उससे कहता है क्या कहा तुमने पनिशमेंट कैसी पनिशमेंट क्या ये गलत नहीं है मुझे पता भी नहीं है ऐसे कोई रूल्स होते हैं इतना हैंडसम मैन मेरे साथ ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है वांग जी उससे कहता है जब तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी तब इस बारे में सोचा जाएगा वहींग उससे कहता है ठीक है ठीक है मैं अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ लेकिन ये गलत नहीं है तुम अपने गेस्ट से भी अपने टेम्पल के रूल्स फॉलो करवाते हो 
वांगजी उससे कहता है ये कोई टेम्पल नहीं है विंग एक बार फिर शॉकड होते हुए कहता है ये टेम्पल नहीं है तो फिर ये क्या है और वो सारे रूल्स किस लिए हैं और तुमने जो रूप्स पहने हैं तुमने कहा कि ये लैंड क्लैन है ये क्या चीज़ है वांग जी उससे कहता है मुझे फॉलो करो और शांत रहो सब लोग सो गए होंगे विंग बिल्कुल शांत हो जाता है और वो वांग जी को फॉलो करना शुरू कर देता है वो यंग सोचने लगता है कि शायद मॉर्निंग में जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो वापस अपने घर चला जाएगा लेकिन सुबह होने पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ वहींग जब उठता है तो सुबह के आठ बज रहे थे वहींग सोच रहा था इस हॉट मॉन्ग का घर कितना डेकोरेटेड और एलिगेंट है दूसरी तरफ मेरा घर है जिस अपार्टमेंट में मैं और वेंचिंग रहते हैं वो पूरी तरीके से मैसी रहता है विंग जिस बेड पर सोया हुआ था वो वुड का बना था वो सोचने लगता है इस बेड की कॉस्ट तो मेरे ट्यूशन फीस से भी ज़्यादा होगी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि लास्ट नाइट को क्या क्या हुआ था वो सब कुछ उसे एक ड्रीम की तरह लग रहा था क्या वो सच में कहीं रास्ता भटक गया है और इतनी दूर आ गया है वो इंग जैसे ही जोर पर नॉक सुनता है वो तुरंत उठ जाता है उसके बेड के पास लॉन्ग रोब्स रखे हुए थे जो नीटली फोल्डेड थे वहींग को पता था कि उसे अब यही पहनकर बाहर जाना होगा वहींग एक रोब्स पहन लेता है वहाँ दो और रोब्स रखे हुए थे लेकिन वो सोचता है कि मेरे लिए एक ही काफ़ी है वहींग जैसे ही बाहर जाता है वांग जी वहाँ खड़ा हुआ था वहींग उससे कहता है ठीक है अब तो मैंने कपड़े पहन लिए हैं मेरी इन डिसेंट थाइज नहीं दिख रही हैं और किसी का वर्च्यू नष्ट नहीं हो रहा है विंग नोटिस करता है कि वांग जी थोड़ा सा मुस्कुराया था ये देखकर विंग सोचने लगता है इसे मुस्कुराना भी आता है तभी वांग जी फिर अपना स्ट्रेट फेस लेते हुए कहता है झूठ बोलना मना है प्रॉपरली ड्रेस करो विंग उससे कहता है मैंने पहन तो लिए हैं वो सारी लेयर्स पहनना जरूरी है क्या वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता वो विंग को घूरे जा रहा था तभी लैंड चैन वहाँ आकर कहता है यंग मास्टर अच्छा होगा कि आप अप्रोप्रिएट लेयर्स पहन लें हम लैंस ये सब में पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो यंग कहता है ठीक है मैं पहन लेता हूँ बाकी सारे रोब्स भी मैं तुम लोगों को कोई शौक नहीं देना चाहता और तुम मुझे बस वो यंग बुला सकते हो मास्टर वास्टर कहने की ज़रूरत नहीं तभी लैंस शिचैन कहता है आप मुझे जेवुजुन बुला सकते हैं मेरा कर्ट इसी नेम शिचैन है और ये मेरा छोटा भाई है हंग गुंजुन इसका नाम लैंजा है कर्ट इसी नेम वांग जी विंग फिर हंसते हुए कहता है नो वेज टाइटल्स कर्टसी नेम तुम्हारे पेरेंट्स सुपर ट्रेडिशनल हैं क्या ये सब आजकल के ज़माने में कौन करता है शिचैन ये सब सुनने के बाद वांग जी से कहता है अब मैं समझ गया हूँ तुम्हारा क्या मतलब था वांग जी सच में बहुत क्यूरियस बात है अब वो विंग से कहता है तो आपका कोई कर्टसी नेम नहीं है विंग कहता है बिल्कुल नहीं मेरा नाम विंग है मैं औरिजिनली वुहान से था रिसेंटली मैं शांघाई में रह रहा हूँ मैंने बिजनेस में मेजर किया हुआ है शिचैन शॉक होते हुए कहता है बिजनेस मेजर तो फिर क्या आप एक मर्चेंट हैं वो यंग जोर जोर से हंसने लगता है और उन दोनों से कहता है मर्चेंट इसको सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई टी सेलर बनने वाला हूँ अब लैंड शिचैन उससे पूछता है मास्टर वे आपने कहा था कि आप शांग से हैं वो किस सेक्ट के एरिया में पड़ता है विंग कहता है मुझे तो लगता है वहाँ गवर्नमेंट होती है तुम्हारा सेक्ट से कहने का क्या मतलब है शिचैन और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं उन दोनों भाइयों को भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है अब शिचैन विंग से कहता है आप चाइना से हैं ना वहाँ का एम्पर कौन है विंग कहता है क्या ये कोई मजाक है वहाँ अब एक प्रेसिडेंट है एम्पर हजारों साल पहले हुआ करते थे ये सब सुनने के बाद लान शिचैन कहता है वांग जी लगता है कि हमें इस मैटर में अंकल से ही बात करनी होगी ओके okay गाइस आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँ प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय